Hola, mi nombre es Erika Angarita, promotora de lectura del programa Leo. Mi recomendado para el día de hoy es este hermoso libro llamado El Principito, del autor Antoine de saint Superbe. Es una bonita historia disfrutada por niños y adultos, que fue publicada por primera vez en 1943 y traducida en más de 250 idiomas. Esta es una novela corta que nos habla de la inocencia del niño y su inquietud por conocer el mundo exterior. La lectura de este libro es placentera y al mismo tiempo nos invita a la reflexión. Quiero compartir con ustedes el capítulo 21 del libro del Principito. Tú para mí no eres más que un jovencito. Semejante a cien mil muchachitos, además no te necesito, tampoco tú a mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio, si me domesticas, sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Estoy seguro que que si me domesticas mi vida será envuelta por un gran sol podré conocer el ruido de los pasos que será bien diferente a todos los demás los otros pasos me hacen correr y esconderme bajo la tierra pero el tuyo sin embargo me llamará fuera de la madriguera como una música mira puedes ver allá a lo lejos los campos de trigo yo no como pan, por lo que para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo nada me recuerdan. Es triste, pero tú tienes cabellos de color oro. Cuando me hayas por fin domesticado, el trigo dorado me recordará a ti y amaré el sonido del viento en el trigo. Lo mejor es es venir siempre a la misma hora. Si sé que vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las 3. A medida que se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré agitado e inquieto. Comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si vienes a distintas horas, no sabré nunca en qué momento preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Vuelve y observa una vez más el jardín de rosas. Ahora comprenderás que tu rosa es única en el mundo. Cuando vuelvas para decir adiós, yo te arreglaré un secreto. Adiós, mi secreto. Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante.